everyone hopefully you all were safe and healthy at your home during this lockdown you all were at your home safe with your parents students aap sabhi apne ghar pe rahe aur apne ghar se bahar na nikle hum sabhi teachers aap logon ke liye online classes provide kar rahe hain aapko online sara material de rahe hain sare notes de rahe hain taki aap apni padhai ko continue rakhe so aap sabhi log apne ghar pe अच्छे ढंग से अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें और इस पेंडेमिक से खुद को बचाए रखें मैं आपकी साइंस टीचर शाहीन परवीन आज आप सबके लिए चैप्टर थ्री क्लास सेवन्थ जिसका नाम है एनिमल्स फाइबर उसके साथ आई हूँ चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लास इन कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल सी students today i am going to teach you science of class 7th chapter 3 the name of the chapter 3 is animal fibers now introduction in this chapter we will read about fabric different types of fibers next production of wool after that life cycle of a silk moth the stage of production in sericulture and at last the disease that affect the workers of the sericulture industry now firstly you will see clothes means kapde clothing is one of the basic needs of life it protects us from dust insect bites and also different kinds of weather conditions kapde jo hain ye hamari hamare life ke liye bahut zaruri cheez hai ye hame dust se bachata hai insect se protect karke rakhta hai aur hame alag alag mausam mein bhi alag alag condition mein hamare body ko safe rakhta hai hum har mausam mein alag alag tarah ke kapde pehnte hain The type of fabric we wear depends on the climate of the place we live in. और fabric यानि कपड़े जो हम लोग पहनते हैं ये depend करता है कि हम किस तरह के जलवायु में रह रहे हैं कहाँ रह रहे हैं उसी के अनुसार हम लोग कपड़े पहनते हैं If we were living in cold area, then we wear sweater, woolen clothes. If we were uh, we are just living in uh, uh, hot places, then we we will prefer that cotton clothes, light कलर clothes. इन समर थिन लाइट कलर क्लॉथ्स कॉटन क्लॉथ्स आर प्रीफेयर गर्मियों में देखते हैं हम लोग हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं जो कि हमारे बॉडी को भी कंफर्टेबल लगता है एयरेशन भी सही से होता है और हमें गर्मी का एहसास नहीं होता इन विंटर थिक डार्क कलर्ड उलेन क्लॉथ्स आर प्रीफर्ड और विंटर में यानी कि ठंड के मौसम में हम लोग डार्क कलर के कपड़े और उलेन कपड़े यानी ऊनी कपड़े जो होते हैं उसे पहनते हैं now fabric and fibers the material that is used to make clothing is called fabric वैसा material जिसका use कपड़े बनाने में करते हैं उसे हम लोग fabric कहते हैं fabric is made up by weaving of knitting yarn ये धागे को बुन करके fabric तैयार किया जाता है जिसे हम लोग yarn कहते हैं फाइबर्स कैन वी क्लासीफाइड इन टू टू मेन टाइप्स फाइबर्स दो तरह के होते हैं फर्स्ट नेचुरल फाइबर्स एंड सेकेंड सिंथेटिक फाइबर्स नाउ वी विल सी फर्स्ट नेचुरल फाइबर्स द फाइबर्स विच आर ऑप्टेंड फ्राम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स फॉर एग्जाम्पल ओल जूट इट इज ही वैसा रेशा जिस जो हम लोग जानवरों से पौधों से यानी नेचुरली लेते हैं हम लोग नेचर से लेते हैं नेचर से हम लोगों को मिलता है प्राकृतिक से उसे हम लोग कहेंगे नेचुरल फाइबर्स जैसे ऊल है जूट है सिंथेटिक फाइबर्स द फाइबर्स मेड फ्रॉम केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स फॉर एग्जांपल पॉलिस्टर नाइलॉन सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो केमिकल से बनते हैं इसको हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं ऊल यानी ऊन ऊल इज़ अ फाइबर्स डैट वी गेट मेनली फ्राम द फ्लिश ऑफ शिप 
but we also get it from the hair of goats camels and rabbits wool generally hum logo ko bhed se yani sheep se milta hai but iske alawa bhi hum log goats ke hair se camels aur rabbits ke hair se yani wo bhi hamara wool ki tarah hi hota hai jiska use hum log woolen kapde banane mein karte hain wool is a good fabric for making clothes for the following reason ऊल का यूज़ कपड़े के रूप में किया जाता है उलन कपड़े के रूप में किया जाता है इसके बहुत सारे रीज़न हैं फर्स्ट ऊल इज़ सॉफ्ट एंड प्रोवाइड्स वार्म्थ ये काफ़ी मुलायम होता है और इसमें गर्मी भी ज़्यादा होती है जिस कारण ठंड में हमें ठंड का एहसास नहीं होता है ऊल हैज़ इलास्टिसिटी ये काफ़ी लचीला होता है ऊल कैन बी ईजली डाइड इन डिफरेंट कलर्स इसको अलग अलग रंगों में आसानी से डाई किया जा सकता है Now, production of wool. The hair of the animals that we get wool has to be passed through many stages before it can be used to make a woolen garments. देखिए animals के जो hair होते हैं जो wool के रूप में हम लोग प्राप्त करते हैं वो अलग अलग स्टेज से बहुत सारे स्टेज से होकर गुजरता है तब हम लोग उसको अपने woolen garments के रूप में use कर पाते हैं First one is shearing. द रिमूवल ऑफ द फ्लिश और हेयर फ्राम द शिप्स बॉडी इज कॉल्ड शेयरिंग देखिए शिप के बॉडी से जो उसका हेयर रिमूव किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे शेयरिंग यू कैन सी इन दिस पिक्चर यू ऑल दिस मैन इज जस्ट डूइंग दिस प्रोसेस शेयरिंग प्रोसेस दिस कैन बी डन बाई हैंड यूजिंग लार्ज रेजर्स और क्लीपर्स और यूजिंग अ मशीन नेक्स्ट स्कोरिंग द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द शेयर्ड फ्लिश विथ सोप वाटर टू रिमूव डस्ट डर्ट एंड ग्रीस इज नोन एज स्कोरिंग अब देखिए जो हेयर हम लोगों को शीप से मिला या फिर रैबिट से या किसी से भी किसी भी एनिमल से उसको क्या किया जाता है अच्छे तरीके से सोप से वॉश किया जाता है ताकि उसके अंदर जो भी डस्ट हो डर्ट हो वो सब रिमूव हो जाए You can see in this picture. Now, grading. Separating the fleece based on the quality of fibers is called grading. अब देखिए फ्लीस की क्वालिटी के आधार पर यानी कि एनिमल्स के बॉडी पर जो हेयर होते हैं जो रिमूव किया गया है शेयरिंग प्रोसेस से उसके आधार पर उसका अलग अलग ग्रेडिंग किया जाता है Now, कार्डिंग The washed graded wool is straightened and passed through a machine. The machine lays the fiber parallel to each other so that they can be easily spun into yarn. अब देखिए जो वास्ट किए हुए ग्रेडेड ऊल होते हैं उसको स्ट्रेट किया जाता है सीधा किया जाता है मशीन के द्वारा फिर इसको पैरल करके ईजिली बुना जाता है यार्न यानी धागा के रूप में अब है आपका स्पिनिंग द क्लीन फाइबर्स आर स्पन इन टू लॉन्ग थ्रेड कॉल्ड यार्न अब जो क्लीन फाइबर होता है उसको बुन करके लॉन्ग थ्रेड तैयार किया जाता है दिस कैन बी डन बाई हैंड और बाई यूजिंग मशीन इसको या तो हाथ के द्वारा किया जाता है या मशीन के द्वारा डाइंग द प्रोसेस ऑफ एडिंग कलर टू फाइबर्स Yarns and fabrics is called dyeing. Color mix करना add करना किसी भी fiber में yarn में या fabrics में उसको हम लोग dye यानी रंगना कहते हैं The fibers are dyed in any desired color. आप fibers को किसी भी रंगों में रंग सकते हैं You can see in this picture here, जैसे कि इस picture में दिखाया गया देख रहे होंगे आप लोग अलग अलग color का Knitting. Knitting is the one of the preferred methods to make woolen yarn into clothes. अब देखिए thread तो तैयार हो गया अब उसके बाद knitting का process चलता है जैसे कि आप लोग picture में देख रहे होंगे उस woolen yarn से ये sweater तैयार किया गया है Knitting जो होता है आपका knitting loops of woolen yarn using knitting needles or by using a needle knitting machine. निटिंग यानी कि उलिन कपड़ों की जो बुनाई की जाती है या तो वो निडिल से की जाती है या फिर निटिंग मशीन के द्वारा की जाती है 
ओल फ्रॉम अदर एनिमल्स अब देखिए और दूसरे जानवरों से भी हम लोगों को ओल मिलता है फॉर एग्जाम्पल अंगोरा रैबिट यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस अंगोरा रैबिट हैड सो मैनी हेयर्स इन इन देयर बॉडी अल्पाका कैमल यू कैन ऑल्सो लिक दिस कैमल सो मैनी हेयर लुकिंग इसकी बॉडी भी बहुत सारा हेयर है इसी हेयर को शेयरिंग के थ्रू रिमूव किया जाता है और उससे उन कपड़े तैयार किए जाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉम मीन्स रेशम के कीड़ों का जीवन चक्र इट इज़ इन फाइव स्टेज ये फर्स्ट स्टेज इज एग एंड एग इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉम द एग इज लेड बाई अ फीमेल मॉथ विच इज मोस्टली द साइज ऑफ स्मॉल डॉट्स एक जो है वो फीमेल मॉथ के द्वारा रिलीज होता है जो कि बहुत ही छोटा डॉट्स के साइज का होता है अ फीमेल मॉथ लेज मोर देन थ्री हंड्रेड फिफ्टी एग्स एट अ टाइम ये एक बार में तीन सौ पचास अंडे देती है इन द स्प्रिंग टाइम द एग्स हैच ड्यू टू द वार्म्थ इन द एयर दिस प्रोसीड्यूर हैपन्स वंस इन एवरी ईयर ये साल में सिर्फ एक बार होता है जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं एक्स दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉम नाउ सेकेंड स्टेज सिल्क वॉम हेयरी सिल्क वॉम अराइजेज आफ्टर द एग्स क्रैक इन दिस स्टेज ऑफ सिल्क वॉम्स द ग्रोथ हैपन्स दे फीड ऑन मलबरी लीव्स एंड कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ दीज लीव्स फॉर अराउंड थर्टी डेज बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज इस स्टेज में सिल्क वॉम जो होते हैं वो एक से बाहर आ जाते हैं उनकी बॉडी का ग्रोथ होने लगता है अब वो मलबरी लीव्स यानी शहतूत के पत्ते जो होते हैं उस पर रहते हैं उसी को खाते हैं लगभग थर्टी डेज तक वो इसी स्टेज में यानी सेकेंड स्टेज उनका चलता है लगभग थर्टी डेज तक उसके बाद फिर वो नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं थर्ड स्टेज कोकून इन दिस स्टेज सिल्क वॉम्स स्पिन अ प्रोटेक्टिव कोकून अराउंड इट सेल्फ इस स्टेज में सिल्क वॉम अपने चारों तरफ एक कोकून तैयार करता है इट इज़ द साइज ऑफ ए स्मॉल कॉटन बॉल एंड इज मेड ऑफ अ सिंगल थ्रेड ऑफ सिल्क ये साइज में बिल्कुल कॉटन बॉल की तरह होता है और ये सिंगल सेल थ्रेड के जैसा यानी एक रेशम के धागे के जैसा ये बनना शुरू हो जाता है स्टेज फोर डेट इज प्यूपा प्यूपा स्टेज इज अ मोशन लेस स्टेज इसमें कोई मोशन नहीं होता है कोई मूवमेंट नहीं होता है इन दिस स्टेज पीपुल किल द प्यूपा बाई प्लंगिंग द कोकून इन टू बॉयलिंग वाटर एंड अनविंड द सिल्क थ्रेड इसमें कोकून को बॉयल करके उससे सिल्क थ्रेड जो है निकाल लिया जाता है नाउ लास्ट स्टेज इज मौत इन दिस स्टेज द प्यूपा चेंजेज इन टू एन एडल्ट मौत इस स्टेज में प्यूपा जो होता है वो एडल्ट मौत में यानी कि बड़े कीड़े के रूप में चेंज हो जाता है द फीमेल मौत लेज एग्स आफ्टर मेटिंग एंड दस द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉम बिगिनस अगेन आप फिर से फीमेल एग्स देती हैं फिर से वो एग्स जो है आपका सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज फॉलो करता है उसी तरह से वो कोकून तैयार करता है प्यूपा बनता है और फिर लास्टली वो जो है आपका वो एडल्ट वॉम के रूप में निकल जाता है ये लाइफ चलता रहता है ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है जिसे हम लोग कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म नाउ सेरिकल्चर द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन है सेरिकल्चर रेशम के प्रोडक्शन के लिए रेशम का पालन करना ये प्रोसेस कहलाता है आपका सेरिकल्चर द मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सेरिकल्चर आर कल्टिवेशन ऑफ फूड फॉर द सिल्क वॉम्स रियरिंग ऑफ सिल्क वॉम्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क रीलिंग द कोकून्स फॉर अनवाइंडिंग द सिल्क फिलामेंट्स एंड अदर फाइनल प्रोसेस लाइक ट्विस्टिंग वीविंग एंड फिनिशिंग नाउ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क 
the eggs of the silk moth are incubated until they hatch into larva jab tak ke wo larva mein nahi convert ho jaye tab tak wo egg stage mein rehte hain the larva are fed on mulberry leaves for about 6 weeks lagbhag 6 hafto tak ke mulberry leaves pe rehte hain and it silk worm sheds its skin four times in a process called molting aur ye apne body par skin lagbhag four times चार बार इनके बॉडी पे स्किन जो है चढ़ता रहता है इसको लोग मॉल्टिंग कहते हैं नाउ सिल्क वॉम्स बिकम रेडी टू स्पिन देयर कोकून्स अब सिल्क वॉम आपका रेडी है कोकून्स को डेवलप करने के लिए कोकून बनने के रूप में दे टेक अबाउट थ्री डेज टू कम्प्लीट द प्रोसेस इस प्रोसेस में वो लगभग तीन दिन लेता है तीन दिन में ये कोकून रेडी होता है नाउ द कोकून देन गैदर्ड एंड बॉयल और हीटेड इन ओवेंस टू किल द इंसेक्ट इन साइड दें अब क्या किया जाता है कोकून को इकट्ठा करके उसको बॉयल किया जाता है या फिर हीट किया जाता है ताकि वो इंसेक्ट जो है कीड़ा जो है मर जाए नाउ The filaments are obtained from the cocoons by a process known as reeling or fel filature. यानी जो filament जो रेशा हम लोगों को कोकून से मिलता है उसको हम लोग reeling कहते हैं It is done by the special machine that unwind the threads of silk from the cocoon. ये एक special machine के द्वारा तैयार किया जाता है The silk fiber. आर देन स्पन इन टू सिल्क थ्रेड अब जो सिल्क फाइबर हम लोगों को मिला रेशम का जो धागा हम लोगों को मिला उससे रेशम के कपड़े तैयार किए जाने लगे रेशम के कपड़े बुनने लगे बुनने लगे और अलग तरह तरह के मतलब कलर के कपड़े जो है रेशम के तैयार किए जाने लगे जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख ही रहे हैं और आप लोग यूज़ भी करते हैं रेशम के कपड़ों का रेशम के कपड़े पहनते भी हैं नाउ हेल्थ हजार्स और वर्कर्स इन द सीरी कल्चर इंडस्ट्रीज अब देखिए जो वर्कर्स होते हैं उनके हेल्थ पर क्या असर पड़ता है इस सीरी कल्चर इंडस्ट्रीज में यानी रेशम के कीड़े से रेशम बनाने के दौरान कौन सा नुकसान उनको होता है फिजिकली वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द सीरी कल्चर इंडस्ट्री आर अफेक्टेड बाई नंबर ऑफ डिजीजेज जो वर्कर उस इंडस्ट्री में काम करते हैं सीरी कल्चर इंडस्ट्रीज़ में उन्हें बहुत सारी बीमारियां होती हैं इससे रिलेटेड फर्स्ट स्किन इन्फेक्शन यू कैन सी इन दिस पिक्चर आल्सो स्किन इन्फेक्शन ड्यू टू इंसर्ट अनप्रोटेक्टेड हैंड इनटू हॉट वाटर टू किल द वॉम्स इन द कोकून जब कोकून से कीड़े को मारा जाता है गर्म पानी में डाल करके हॉट वाटर में डाल के तो उस दौरान उनके हाथों में गर्म पानी लग जाता है जिस कारण ये आ, उनका हाथ भी जल जाता है या फिर उनको स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है उससे रेस्परेटरी डिजीज सच एज अस्थमा ब्रॉनकैटिस ड्यू टू रीलिंग एंड स्टीमिंग ऑफ सिल्क फाइबर रेस्परेटरी डिजीज भी सांस रिलेटेड बीमारियां भी हो जाती हैं जैसे अस्थमा है ब्रॉनकैटिस है रीलिंग और स्टीमिंग के दौरान नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज You have seen all topics of this chapter. You will read properly, and you will write these all the questions in your notes copy. Here I have given some question related to this chapter. The question one is, what is sericulture? Second, explain the different types of fabrics. Third, how does wool help in keeping our body warm? Fourth. At what stage is wool dyed? Fifth, name the four stages of the silk moth life cycle. Six, why is wool a good fiber for making winter clothes? Seven, draw a well-labeled diagram to show the life cycle of a silk moth. At which stage is silk fiber obtained? Question number eight. How is health of workers in the silk industry affected by the processes used? Ninth, how is wool removed from the sheep? Now at last, question number ten. Name two diseases that are seen in workers 
in the sericulture industry i hope you all will read this whole chapter properly and also you will write these questions in your notes copy and you will learn that's all thank you